ഹലോ അരുവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനർ സലീം കോവിഡ് പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് പനിയും മറ്റു പനികളും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പനികൾ ഈ സമയത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊരു ചെറിയൊരു തുമ്മലോ ജലദോഷമോ വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് കൊറോണ ആണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനാൽ തന്നെ സാധാരണ പനിയും കൊറോണ പനിയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പനികളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോവിഡ് പനി അതുപോലെ ഡെങ്കിപ്പനി പിന്നെ സാധാരണ പനി പിന്നെ നമുക്ക് തൊണ്ടവേദന വന്ന് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് തൊണ്ടവേദന കൊണ്ട് ടോൺസിലൈറ്റിസ് കൊണ്ടുള്ള പനി അതുപോലെ അലർജി മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന പനികൾ ഇത്രയും പനികൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് പനിയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വ്യക്തിയുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യ സാഹചര്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു സാമൂഹ്യ വ്യാപനം നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പാടാണ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു വ്യക്തിയുമായി കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്ന് എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മാർഗം പക്ഷേ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം നടന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് സമ്പർക്കം എവിടെ നിന്നാണ് അറിയാൻ പറ്റാത്ത പല കേസുകളും സമൂഹത്തിൽ പൊങ്ങിത്തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റിക്കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് കോവിഡിന് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പനി അത് നല്ല ഹൈഗ്രേഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഒരു നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി നൂറ്റി ആറ് ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ട് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ പനി ഉണ്ടാവും അതാണ് ക്ലാസിക്കൽ പണി പിന്നെ തൊണ്ടയിൽ ചൊറിച്ചിലായിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ചുമ വരണ്ട ചുമയുണ്ടാവും ഇത് നേരെ തൊണ്ടയിൽ നേരെ ലങ്സിൽ പോവും സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് കബമുള്ള ചുമയാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരണ്ട ചുമയാണ് കാണുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അറുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളിലും വരണ്ട ചുമയാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടൽ ചില വ്യക്തികൾ കാണാറുണ്ട് വയറിളക്കം ഇതിൻ്റെ കൂടെ സാധാരണ നമുക്ക് പനിയും ചുമയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വയറിളക്കം വരില്ല പനിയും വയറിളക്കമായിട്ട് വരാറുണ്ട് പനിയും ചുമയായിട്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ അസുഖത്തിൽ പനി ചുമ വയറിളക്കം അങ്ങനെ ഒരു നോൺ സ്പെസിഫിക് ആണ് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടെയാണ് ശ്വാസകോശമാണോ അതോ വയറാണോ എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നം വയറിളക്കം പിന്നെ മണം കിട്ടാതെ വരിക മണം കിട്ടാതെ വരിക സോത് ഇല്ലാതെ വരിക ഇതും ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിലാണ് കോ കോവിഡാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് കോവിഡ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വേറൊരു എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് പനി വന്നാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിക്കുക വീട്ടിൽ ഒരു അച്ഛനും വരുന്നു ഉടനെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വരുന്നു കുട്ടികൾക്കും പെട്ടെന്ന് പനി വരികയാണെങ്കിൽ അതും കോവിഡ് ആവാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കോവിഡ് ആണോ എന്ന് ഹിസ്റ്ററി വഴി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസത്തിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിച്ച സാഹചര്യം എവിടെയെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ഒത്തിരി വ്യാപിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യവും നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റു പനികൾ പറയാം ജലദോഷ പനികളിലാണെങ്കിൽ ജലദോഷം നമുക്ക് തൊണ്ടവേദന എടുക്കുന്ന പനികളിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഉമിനീരിറക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ വേദന വരും നമ്മളൊരു വായിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വായിക്കാത്ത എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ടോൺസിലൊക്കെ ചുമന്നിരിക്കുന്ന പോലെ കാണും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കവം കാണും നമ്മൾ പല്ല് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടയുള്ള മഞ്ഞ കളറിലെ കവം വരും അപ്പം അതൊരു അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷനാണ് അതായത് ഫാരഞ്ചൈറ്റിസ് ലാരിഞ്ചൈറ്റിസ് ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സാധാരണ അതിൽ അത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് സാധ്യത അപ്പം അത്തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് കവം ഉണ്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പനിയായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കറിയായിരിക്കും ഇതുപോലെ ജലദോഷം മൂക്ക മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും അതുപോലെ പനി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ കപമുള്ള
ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡെങ്കു പനികളുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലായി തന്നെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനകത്തൊരു മുപ്പതോളം കേസുകൾ അഡ്മിറ്റായിപ്പോയി അപ്പം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെങ്കു പനിയിലുണ്ടാവുന്നത് ഹാമർ എന്നുള്ള ലക്ഷണമാണ് ഹെഡ് ഏക്ക് അതികഠിനമായ തലവേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർത്തറാൾജിയ നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റിൽ ഓരോ ജോയിൻറ്റും അതികഠിനമായ വേദന നമുക്ക് ഓരോ ജോയിൻ്റ് അനക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വേദന വരും അത് പ്രത്യേകിച്ചും ലാർജ് ജോയിൻറ്റാണ് വലിയ ജോയിൻറ്റുകൾ പിന്നെ അതുകൂടാതെ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മയാൾജിയ ഓരോ മസിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് തേക്കും ഈ അത്രമാത്രം വേദന ആയിരിക്കും മയാൾജിയ മസിൽ പെയിൻ വളരെ ഹൈ ആണ് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമുള്ളത് ആറാണ് ആറ് റെട്രോ ഓർബിറ്റൽ പെയിൻ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പുറകവശത്ത് വളരെ ശക്തമായ അതിശക്തമായ വേദന അത് റെട്രോ ഓർബിറ്റൽ പെയിൻ എന്ന് പറയും ഇത് വളരെ ക്ലാസിക്കലാണ് ഡെങ്കി പനിയുടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലവർക്ക് ഛർദിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇൻഡേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇതാണ് ഡെങ്കി പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റും ഒത്തിരി കൊതുകുകളുണ്ട് എന്നുള്ള ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെങ്കി പനി ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആണ് ഡെങ്കി പനി നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഡെങ്കി പനി ശരിക്കും കോവിഡുമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റെട്രോ ഓർബിറ്റൽ ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി കണ്ണിൻ്റെ പുറവശത്ത് അതികഠിനമായ വേദന ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മിക്കവാറും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ അസുഖത്തിനെയും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കൺഫേം ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ സ്വാബ് ടെസ്റ്റിന് ചെയ്യണം സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ മൂക്കിൽ നിന്നും തൊണ്ടയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന സ്വാബ് എടുത്ത് നമ്മൾ ആർ ടി പി സി ആർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോവിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജലദോഷപ്പനിയാണോ മറ്റ് കപം ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധാരണ സി ബി സി നമ്മൾ നോക്കും രക്തത്തിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ന്യൂട്രോഫിൽസ് എലിവേറ്റഡ് ആണോ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് എലിവേറ്റഡ് ആണോ ഇ എസ് ആർ എലിവേറ്റഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കും ഇനി നമ്മുടെ ഡെങ്കി പനിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ എസ് വൺ എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ ജി എം ടെസ്റ്റുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് പി സി ആർ ടെസ്റ്റുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഡെങ്കുവിനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അലർജിക്കാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യം പോലും നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതും നമുക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ടാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ പനികളും പ്രത്യേകിച്ചും ഡെങ്കു കോവിഡ് പിന്നെ ജലദോഷപ്പനി അതുപോലെ സാധാരണ ടോൺസുലൈറ്റിസ് പോലുള്ള പനി പിന്നെ അവസാന അലർജി പോലുള്ള പനിയെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടെന്ന് പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അതി നല്ല പനിയായിരിക്കും ഒരു നൂറ്റിയൊന്നിന് മുകളിൽ പനി നിൽക്കുന്നു പിന്നെ തൊണ്ടയിൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കപം കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചുമ പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടൽ മണം കിട്ടാതിരിക്കുക വയറിളക്കം പിന്നെ അതുപോലെ സ്വാദ് കിട്ടാതിരിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒരു എക്സ്പോഷറോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോവിഡ് ആവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇത് ധാരാളം ആളുകൾ ദിവസവും ചോദിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കോവിഡ് ആണോ കോവിഡ് ആണോ ചെറിയ ശബ്ദം മാറിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തൊണ്ട ചൊരിച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൊണ്ട ചൊരിച്ചിൽ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന പോലെ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോവിഡ് അല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ പനിയും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് അത് കോവിഡായിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ പലരിലും കോവിഡ് ലക്ഷണമില്ലാതെ പോകും അത് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ നോർമലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമ്പർക്കം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ പല വ്യക്തികളിലും അസുഖമുണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണ് സമൂഹ വ്യാപനത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി 